краски лета в парке Москворецкие, тематические площадки, великолепные погоды и отличное настроение. Наш телеканал принял активное участие в празднике. Мини-музей Воскресенского эфирно-кабельного телевидения посетил и глава города Алексей Владович. Оглядывая раритетные видеокамеры, он вспомнил, как 25 лет назад зарождалось телевидение нашего города. Зарождался в микрорайоне Лопатинский, тогда это был Лопатинский рудник. Вот. Все это было там. Оттуда сеть пошла, оттуда провода тянула. Я это помню. Первый, э, вообще пер, первые студии, первую комнату вам на самом деле Николай Иванович Гончаров предоставил. Это была 24-я комната, э, где раньше на втором этаже, там, в углу. Вот оттуда началась ваша кабель, кабель на телевидении. Да. Не меньше интерес площадка нашего телеканала вызвала и у всех остальных гостей праздника. А уж когда начались конкурсы. Кстати, прямо сейчас вы можете увидеть, как проходит конкурс ведущих. Кстати, победители получат хорошие призы. Победителям конкурса ведущих вручили билеты в кино, а знатокам в области телевидения сертификаты на бесплатные видеопоздравления. А вот знаменитый персонаж Колбочкин. Это площадка воскресенского химкомбината, и вокруг очень много детей. Еще бы, здесь демонстрировали настоящие чудеса. А что вы сейчас делаете, расскажите? И это у нас примерные червяки. Лизуны и червяки. Лизунов мы еще пока не делаем, но делаем червяков. Специальный раствор, который я не могу вам рассказать, это секрет. Ну что, кто у нас следующий? Волонтеры молодежного центра «Олимпийц» помогали в организации площадок. Военно-патриотическая площадка от боевого братства, площадка творчества своими руками и многое-многое другое. А вот ребята практикуются в мастерстве граффити. Посмотрим, что они рисуют. Организаторы попросили нас принять участие. Купили краски. Большое спасибо. Мы вот как бы просто на респекте. Типа. Скажи, а давно граффити занимаешься? А, ну, года три. Всех активных участников наградили сертификатами за участие среди отмеченных и наш телеканал. Наши добрые друзья, в этом году 25 лет исполняется нашему телевидению. Ну и конечно, главное событие, которого так ждали дети. Денис Нитко, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.